principals of the floor, you are most welcome to this important event today. Um, we are going to have a signing ceremony for three uh, concessional loan agreements for three different projects. So this is a very important event to us and uh, for that you are most welcome to witness this event and take home some um, development initiatives by the government of Tanzania. Um, I think if without any ado, I would like to move directly to the event itself. One is rural electrification through densification project round two, ambayo in amount ya one million euros. Alafu mradi mwingine ni Tanzania Zambia Interconnector Project ambayo pia ina euro milioni mia moja. na watatu ni additional financing inayohusu mradi wa unaojulikana kama Lake Victoria Water Supply and Sanitation Project huu ni wa euro milioni 30 kwa hiyo kwa pamoja yote mitatu kama nilivyotaja tutakuwa na euro milioni 230 ambayo ni sawa na bilioni 592.57 kwa ajili ya miradi mitatu ya kipaumbele ya serikali ya awamu ya tano kama ifuatavyo moja mradi wa usambazaji wa umeme vijijini unaojulikana kama Lulo Electrification through the densification project round 2b 
ambao utagarimu yulo milioni miyamoja. Hizi ni sawa na shilingi za Tanzania bilioni miambili ya msini na saba nukta statine. Na utasambazwa katika mikoa kumina sita ya Tanzania bara. Mbili, mladi wa umeme wa kuunganisha Tanzania na Zambia unaujulikana kama Tanzania Zambia Interconnector Project ambao utagarimu yulo milioni miyamoja. Hizi ni sawa sawa na shilingi za Tanzania bilioni miambili ya msini na saba nukta statine. Kwa ajili ya kuchangia uunganishaji wa mashi, wa mashirika ya umeme ya kusini mwa Afrika kwa pamoja na ujulikana kama Thousand African Power Pool na mashirika ya umeme ya Afrika mashariki kwa pamoja na ujulikana kama Eastern African Power Pool na hapa kwa lugha nyepesi eleweke kuwa tunatafuta namna ya kuunganisha umeme wetu na majirani wetu kusini mwa Mwa, mwa Tanzania huku ambako ni Southern na eneo la huku la mashariki mfano mradi wetu wa Rufiji utakapokamilika huenda tukawa na umeme wa kutosheleza ndani na ziada pengine tukafikiria hata kuuza nje kwa hiyo hizi pia ni njia moja wapo ukitaka kupeleka umeme zambi ama kusini kule unatakiwa upeleke kwa njia zilizopo sio kwa njia nyingine yoyote ile kwa hiyo hii miundombinu itatusaidia kwa, kwa nani kwa msingi huo. Kwa hiyo kama nchi itafanikiwa kuwa na umeme wa ziada, labda tuseme mega wa timu ya tatu, haihitaji wa umeme. Na upo na inahitaji kuuza kwa majirani. Njia hizo ndo zitakazotumika. Kwa hiyo tunajenga miundo mbinu hiyo. Ila wataalamu wanafahamu zaidi watakuja kulitolea ufafanuzi. Tatu kazi ya nyongeza kwenye mradi wa maji safi na maji taka katika miji inayozunguka Ziwa Victoria ambayo tatagalimu yulo milioni 30 sawa na shilingi za Tanzania bilioni 77.29 na itahusisha maeneo ya Buhongwa, Kisesa, Busweru katika jiji la Mwanza. Hii ni nyongeza ya mkopo wenye mashariki na wa awali. Na vijiji vilisahaulika hivyo nilivyo vitaja Buhongwa, Kisesa, Busweru e, vipo katika jiji la Mwanza. Mheshimiwa balozi Miradi yote mitatu ambayo tumesaini mikataba yake leo inawiana na dira ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2025 ambayo inaongoza juhudi za kuleta maendeleo nchini hadi mwaka 2025 na kwa sasa inatekelezwa kupitia awamu ya pili ya mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano wa kuanzia mwaka 2016-2017 mpaka mwaka 2021 kama unavyofahamu malengo ya dira yetu ni kuinua, kulatibu na kuelekeza juhudi za Watanzania fikra na rasilimali za taifa kwenye sekta muhimu ambazo zitawawezesha nchi kufikia maendeleo na kuhimili ushindani mkubwa wa kiuchumi unaotarajiwa. Upungufu wa rasilimali ndio kikwazo cha msingi cha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Mheshimiwa balozi napenda kutoa shukrani zangu za pekee kwa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kudumisha mahusiano mazuri baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Ufaransa. Uhusiano huu umefanikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta mbalimbali zikiwemo sekta za maji na nishati. Mheshimiwa balozi naomba kwa ufupi niguse kila mradi na kueleza kwa nini ninaamini ni miradi ya kimageuzi. Kwa kwanza mradi wa kusambaza umeme vijijini wa yulo milioni mia moja. Lengo la mradi huu ni kuhamasisha ukuaji mpana wa uchumi, kuongeza vipato vya watu wa vijijini na kuongeza ubora wa maisha na ustawi wa jamii vijijini. Mbili mradi huu utaongeza upatikanaji wa umeme vijijini na kuchangia shughuli za uzalishaji na kujiongezea vipato kwa kutumia nishati ya kisasa. Mradi utajikita katika kuunganisha umeme majumbani, taasisi, vituo vya usambazaji maji na biashara ambapo matarajio ni kufikia makazi 3787 katika vijiji 1334 kwenye mikoa 16 ya Tanzania bara. Vijiji vyote vinavyolengwa vimeunganishwa vimeunganishwa umeme kwenye baadhi ya maeneo na hivyo kuacha baadhi ya makazi taasisi za umma vituo vya usambazaji wa umeme kaya na vituo vya biashara vikiwa bila umeme 
mradi utahusisha kujenga njia za umeme zinazofikia kilomita 3949.5 kuweka transformer 1291 zenye ukubwa wa KVA 50 transformer 876 za KVA 10 transformer 464 za KVA 200 na kuunganisha wateja 1981957 na mwisho ni wazi kwamba vijiji vya Tanzania haviwezi kuwa na uchumi wa kisasa bila kufanya maboresho makubwa katika upatikanaji wa nishati ya kisasa ambayo itaboresha maisha yao kwa kiasi kikubwa mradi wa pili mradi wa maji safi na maji taka kuzunguka ziwa Victoria wa euro milioni mia, milioni 30 za nyongeza huu ni mradi unaoendelea kutekelezwa katika miji inayozunguka ziwa Victoria ambapo unahusisha ujenzi wa miundombinu ya maji ya ukubwa tofauti tofauti ikilenga kupanua na kuinua kiwango cha uzalishaji maji na usafi wa mazingira katika jiji la Mwanza miji mitatu ya pembezoni ya Misungwi Magu na Lamadi na usafi wa mazingira katika miji ya Bukoba pamoja na Msoma awali gharama za mradi huu zilikadiriwa kuwa euro milioni 104.5 ambapo EU European Union na FD shirika la maendeleo la Ufaransa walichangia euro milioni 45 kila mmoja kupitia mkopo wa mashariki na fuu na mchango wa serikali ya Tanzania euro milioni 14.5 wakati wa maandalizi ya mradi maeneo ya Buhongwa Kisesa Busweru na Usagara hayakuhusishwa kwa sababu ya ufinyu wa bajeti hivyo ililazimu serikali kuomba fedha za ziada kutoka kutokana na idadi ya watu katika maeneo haya kuongezeka kwa kasi. Kwa mfano, idadi ya watu katika maeneo haya kwa mujibu wa matokeo ya sensa ya mwaka 2012 ilikuwa ni laki moja thelasini. na wameongezeka hadi laki mbili mwaka 2015. Na inakadiriwa kufikia watu laki tisa mwaka 2025 idadi ambayo inahitaji hatua muhimu kuchukuliwa kukabili uhaba wa maji katika maeneo haya na mheshimiwa balozi kiwango cha uzalishaji wa maji katika jiji la Mwanza kupitia chanzo cha kusini mwa jiji la Mwanza ambacho ni mtambo wa kuzalisha maji wa Butimba kinatarajiwa kuwa na mita za ujazo 2020 kwa siku kupitia mkopo huu wa nyongeza mtambo huu wa kuzalisha maji utaongezewa uwezo wa kuzalisha kati ya mito za ujazo 40 hadi 45 kwa siku na kuwezesha kupatikana kwa maji ya kutosha kwa maeneo yaliyotajwa ambayo hayakuepo kwenye mradi wa hapo awali mradi wa tatu mradi wa kuunganisha umeme Tanzania Zambia wa euro milioni 100 Mheshimiwa balozi kama nilivyoeleza hapo awali lengo la mradi huu ni kuwezesha usafirishaji wa umeme kuvuka mipaka na kuunganisha mashariki mashirika ya umeme ya kusini na mashariki mwa Afrika kama nilivyosema ambayo yanajulikana kama Southern African Power Pool na the East Africa Power Pool kwa ajili ya kuwezesha biashara ya nishati ya umeme ili kutengeneza soko la nishati katika kanda hizo ifikapo mwaka 2025. Kwa hiyo tunatengeneza na kutafuta e, mazingira bora ya soko la nishati. Jumla ya gharama ya mradi ni dola za Marekani milioni 595 ambazo zinachangiwa na mkopo wa mashariki na fuku kutoka benki ya dunia. Dola za Marekani milioni 455. Hizi ni rishazi saini kipindi cha nyuma na AFD shirika la maendeleo la Ufaransa euro milioni 100 ambayo ndo nimesaini leo pamoja na msaada kutoka umoja wa Ulaya euro milioni 30 na benki ya dunia msaada dola za Marekani euro milioni 10 mradi unahusisha ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa KV 400 na vituo vya kupozea umeme katika ushoroba wa Ilinga Kisanda Kisada Mbeya Tunduma Sumbawanga msaada wa umoja wa Ulaya wenye thamani ya euro milioni 30 utasimamiwa na shirika la maendeleo la Ufaransa na utatumika kwa ajili ya kuboresha kituo cha kupozea umeme cha Tunduma hadi kv, hadi 300 kV 
na 400 kV na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme yenye kilomita nne ya msongo wa kV 300 hadi mpakani mwa Zambia mradi pia unahusisha kujenga njia mpya ya umeme katika maeneo ambayo hayakufikiwa na grid ya taifa katika vijiji vya mikoa mbalimbali mbali na kuongeza ukubwa wa njia ya kusafirisha umeme zilizopo makazi ya watu yatakuwa na nishati ya kisasa na yenye uhakika tunaenda kutokomeza kukata miti kutumia kuni e, na kutunza mazingira hii itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika na kuongeza uzalishaji katika maeneo ya vijijini na kuongeza upatikanaji wa nishati katika maeneo yenye nishati isiyotoshereza au yasiyokuwa na nayo kabisa hasa mikoa maskini ya kusini magharibi mwa Tanzania. Utekelezaji wa mradi huu utachangia kwa kiasi kikubwa kufikiwa kwa malengo ya mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano ambao una kauli mbiu ya kuboresha viwanda kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi na maendeleo ya watu. Mheshimiwa Balozi, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania napenda kukushukuru wewe binafsi kupitia kwako na shirika la maendeleo la Ufaransa kuishukuru serikali ya Ufaransa kwa mchango wake katika miradi hii muhimu. Hii itazidi kuimarisha ushirikiano wetu wa kirafiki ambao umekuwepo kwa miaka mingi kwa ajili ya maisha bora ya watu wetu. Mheshimiwa Balozi, nchi zetu mbili zina uhusiano mzuri unaoendelea kukua, unaodhibitishwa kupitia idadi ya miradi ya maendeleo iliyofadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa ambayo inaendelea na ile inayotarajiwa kwanza hivi karibuni. Tanzania imekuwa ikinufaika na ufadhili wa shirika la maendeleo la Ufaransa hususan katika sekta za nishati, maji, usafirishaji na kilimo. Kwa mfano, utakumbuka kuwa mkataba wa mkopo na fuu wenye thamani ya euro milioni sabini kwa ajili ya mradi wa maji mjini Morogoro ulisainiwa hivi karibuni tarehe na saba Mei na ishirini na mchakato wa utekelezaji wake unaendelea. Miradi mingine inayoendelea inayofadhiliwa na shirika la Ufaransa la maendeleo kwa misaada na mikopo inafikia takribani euro milioni 154.5 sawa na shilingi za kitanzania bilioni 387.6. Mheshimiwa Balozi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania napenda kukushukuru wewe binafsi na kupitia wewe na shirika la maendeleo la Ufaransa kwa kuishukuru serikali ya Ufaransa kwa ufadhili huu muhimu ambao utachangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya watu wetu na kupunguza umaskini. Mheshimiwa Balozi naomba kuhakikishia kwamba mikataba hii iliyopo katika hatua mbalimbali za majadiliano itaharakishwa ili miradi husike itekelezwe na kumalizika kwa wakati. Hivyo natarajia kukutana na wewe tena hivi karibuni katika hafla ya kusaini mikataba husika. Mheshimiwa Balozi kabla ya kuhitimisha hotuba yangu naomba nichukue fursa hii kutambua juhudi za wahusika waliofanikisha tukio hili wakiwemo watumishi wa Wizara ya Fedha na Mipango, Wizara ya Maji, Wizara ya Nishati, ikijumuisha Tanesco, Lea pamoja na ofisi ya Shirika la Maendeleo la Ufaransa hapa nchini. Ninawashukuru sana. Mheshimiwa Balozi, mwisho napenda kumalizia hotuba yangu kwa kukuhakikishia utayari wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuimarisha ushirikiano wa nchi zetu mbili kwa ajili ya maendeleo ya watu wa nchi zetu. Aidha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itafuatilia kwa karibu utekelezaji wa miradi hii ili kuhakikisha kwamba zinatolewa, zinato, fedha zinatolewa, zinazotolewa zinatumika katika kufikia malengo yaliyokusudiwa. Naomba tena niwape pole kwa kuvumilia kunisikiliza lakini ilikuwa ni makusudi ili wenzetu hawa e, na wao tuonyeshe umuhimu wao wakiwa na shirika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutusaidia pale ambapo tunapokuwa na mahitaji kama hivi. Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa Jambi Online TV.